それでは早速説明に入らせていただきたいと思います本日は鹿児島県原子力安全避難計画等防災専門委員会を代表して委員のお二方に仙台原子力発電所運転期間延長の検証結果の概要についてご説明いただきます質疑につきましてはすべての説明が終了してからお受けいたしますので皆様方のご協力をお願いいたしますなお仙台原子力発電所の運転期間延長の関係では鹿児島県において検証結果を踏まえた原子力規制委員会および九州電力に対する県の要請書案について6月6日に県ホームページに掲載しており明日6月15日から7月14日まで県民の皆様の意見募集を行うこととされておりますのでお知らせいたします。それでは登壇者をご紹介いたしますまずは鹿児島県原子力安全避難計画等防災専門委員会の自動祖の隆座長でございます次に専門委員会の釜江克弘委員でございます釜江委員は仙台原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会の座長を務めておられました次に鹿児島県の関係部署の担当者も登壇させていただいておりますまず専門委員会事務局の富吉危機管理防災局三次県原子力安全対策課長でございますそして最後に岩本総合政策部地域政策課長でございます。それでは、自動その先生、釜井先生、ご説明よろしくお願いいたします。はい、えー、改めまして、皆様、こんばんは。えー、鹿児島県原子力安全。えー避難計画等防災委員会で座長を仰せつかっておりますあの鹿児島大学の児童園と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、本日はあの仙台原子力発電所運転期間延長の検証結果の概要について私と分科会の座長をされてきましたあの京都大学の亀井先生で、えー検証の経緯、検証結果についてご説明いたします。それではあのお手元の仙台原子力発電所運転期間延長の検証結果の概要という資料がございますが、これに基づいて説明していきます。この資料はあの専門委員会から提出した検証結果を分かりやすく。説明するために鹿児島県の方でまとめたものでございます、えー、表紙をめくっていただきますと最初に一ページあ,あの目次のとこですが一章の初めにから四章の鹿児島県における科学的技術的検証ここまでを私の方で説明いたしましてその後5章の特別点検の検証から7章の全般的な留意すべき事項ここを釜井先生の方,に方から説明し8章以降また私の方で説明するという手順で進めさせていただきますまず1ページですがあの始めにのところですこれまでの検証の経過をまとめてございます。専門委員会は、令和3年12月、鹿児島県から運転期間延長に関して、科学的・技術的な検証を依頼されました。この依頼を受けまして、専門委員会は、仙台原子力発電所の運転期間延長の,延長の検証に関する分科会を設置しまして、令和4年
1月から令和5年4月にかけて12回の会合を行い九州電力が実施した、えー、仙台原子力発電所の施設の設備等の運転延長に係る試験、点検、評価の方法や結果を確認しそれぞれの専門的な検知から検証を行っておりますその検証結果については令和5年4月26日に専門委員会に対してご報告していただきました一方専門委員会としても仙台原発の運転期間延長に必要となる組織の運用体制や担当者の教育体制等について、令和4年7月から令和5年5月にかけて、5回の会合で検証を行いました。分科会の検証結果も踏まえ、専門委員会の検証結果を取りまとめた上で、令和5年5月26日に県に対して、検証結果を報告いたしました。報告書におきましては、仙台原子力発電所の運転期間延長に関して行った特別点検結果、劣化状況評価および施設管理方針の策定がそれぞれ適正になされているということを確認するとともに、九州電力の組織の運用体制や担当者の教育体制について、安全性の確保のために必要な処置が取られているということを確認しました一方でそれぞれの項目におきまして今後の安全性のさらなる向上に資する留意すべき事項が認められるということでまとめておりますそれらの具体的な内容は県から原子力規制委員会及び九州電力に要請すべき事項として意見書に取りまとめて県の方に提出いたしました本日は分科会及び専門委員会で行ってきた検証の内容をできるだけ分かりやすくご説明したいと思っておりますなお専門委員会から県へ報告した報告書や意見書分科会や専門委員会の会議資料や議事録については、県のホームページに掲載されていますので、詳細についてはそちらもご確認していただければと思います。それでは次の3ページをお開きください。仙台原子力発電所の概要です。このところはもう皆様ご,ご承知のとおり、仙台原子力発電所は2基の加圧水型原子炉があり、それぞれ1号機、2号機がございます。1号機は昭和59年、2号機は昭和60年に運転を開始しています。この2基の原子炉は40年近く運転を続けており、運転期間延長の許可申請が国の原子力規制委員会で審査されているところです。それから次の4ページ、ここは加圧水型の原子炉の仕組み、それから5ページ、燃料から熱を取り出す仕組みについて解説してございますので、後でまたご覧になっていただければと思います。それから次の6ページですが、運転期間延長と許可申請の概要について、制度の概要を掲載しております。6ページの中ほどの枠の中ですが、原子炉等規制法による運転期間延長の制度について、この中で説明してあります。福島第一原子力発電所の事故の後、原子炉等規制法が改正され、原子力発電所を運転できる期間が40年と定められ、原子力規制委員会の許可を受ければ、1回に限って20年の延長ができ、最長60年の延長が可能となっております。この許可のために、特別点検結果、劣化状況評価、施設管理方針の策定について、原子力規制委員会の審査を受ける必要があります。次の7ページでございますが、九州電力は令和4年10月、仙台原子力発電所の運転延長の許可を得るための申請を
原子力規制委員会に行いました許可申請にあたっては原子炉等規制法に基づき特別点検や劣化状況評価を行い施設管理方針の策定を行っています次の8ページですがあの上の方に特別点検それから劣化状況評価施設管理方針についてまとめたものでございますまず上の方から順番に特別点検ですがその丸1から丸3のところに原子炉容器それから原子炉格納容器コンクリート構造物の3項目についてそこに記載してあるような確認を行うということになっておりますその下の劣化状況評価ですが原子力発電所の機器構造物の性能や機能が今後20年間の運転で低下しないことを確認するためここに記載してあります6つの事象を評価するものですそれから一番下の施設管理方針については劣化状況評価の結果に基づきまして今後20年間にわたり施設を管理するための方針を定めてあります特別点検や劣化状況評価につきましてはこの後検証の内容を亀井先生の方からご説明していただきますそれから次の9ページですがここは鹿児島県による科学的技術的検証について概要をまとめてございます先ほど始めりのところで経緯をご説明しましたが専門委員会は運転期間延長に関して県から科学的技術的な検証の依頼を受け専門委員会としてはこの検証のため分科会を設置しました分科会ではこの9ページの中ほどにありますが設置目的のとおり特別点検劣化状況評価施設管理方針について科学的技術的な検証を行っていただくこととしそれぞれご専門の先生方に検証を行っていただきました分科会は1年3ヶ月の間に12回の会合を開催して検証を行い令和5年4月その結果を専門委員会に報告していただきその役割を終えたところですそれではここから特別点検の検証など分科会の検証結果について分科会座長を務められました亀井先生にご説明をお願いしたいと思いますそれでは先生お願いしますはい改めまして、京都大学の釜江と申します。あのよろしくお願い申し上げます。えー、私はあの先ほど来あのご,ご紹介いただいてますように、えー、運転期間延長のために科学的技術的な検証を行うとそういう目的で設置されました分科会の打ちを務めてまいりました。えー、その関係で今日はあのこれまでの行った検証結果について。えー7名の委員を代表しまして、この場でこの資料に基づいてご報告申し上げたいと思います。まず10ページからでございます。特別点検、あそれとあの前にあのスクリーンの資料はですね、かなり小さいものですから、あの原則そのお持ちの資料を見ていただくと、ただ私は説明する関係で、少しこのポインターで、こういうふうに指しますので、ぜひそういうところをあの冊子の方で見ていただくと、まあ、そういう形であの進めたいと思いますので、あのよろしくお願い申し上げます。えまず、特別点検の検証でございます。これ、先ほど来、児童の座長からもご報告がありましたように、この後、この20年間の劣化状況評価をする上で非常に重要な点検でございます。位置づけられてございます。それについての説明でございます。ここにありますように、点検の対象は3つございまして、ここにありますように、原子炉容器、これは非常に重要な原子力発電所の心臓部でございます。それの点検と、それを覆ってます、格納容器、これはあの中に当然放射性物質を含む水であったり、蒸気があったりしますので、それを外に出さないということ、それと、事故時に当然そういうものも当然出ないと、出さないというためには非常に重要な構造物でございまして、それの点検、それと最後にここにあります、コンクリート
構造物の点検とかでございますあのこれは実際には鉄筋コンクリート構造と思っていただいた方が要するにコンクリートだけではございませんで、まあ、その中に入っている鉄筋、まあ、それも含めた形で複合材料としてあるまあ構造物でございますのでこのあとコンクリートそのものだけじゃなくてその中に入っている鉄筋の健全性もこの点検の中には含まれているというふうにご理解をいただいたらと思いますそれと対象についてはその一番下にこう少し書いてございますけれどもタービン建屋であったり原子炉補助建屋原子炉格納施設燃料取扱い建屋すすじ層という形で鉄筋コンクリート構造物の中で原子力発電所の中の非常に重要なものに対してそういう構造健全性を見るということがあの求められているところでございますこの 3, 3つの,あの対象についてそれぞれあのこの後ご検証結果をご説明申し上げたいと思います11ページはあのそういう点検をする中でですね、まあ、いろんな検査をします、まあ、試験といいますかそれの少しあの解説がしてございますけれどもあの目視点検目視試験であったり超音波単焦試験であったり下流単焦試験と、まあ、一番簡単なのは目視試験これはあの当然肉眼で見たりそういう見えないものについてはまあビデオを撮影をしてズームアップして見るとかですね少なくともそういう自分人間の目で見て確認をする点試験でございますそれ以外に当然あの圧力容器であったり原子炉容器であったりというものは放射線が非常に強いございますのでそういうものについてはあのこういうより詳細に金属の割れとか血管を見つけるためにこういう超音波単焦試験であったり下流単焦試験をするとこれはあの一般に日常で使われているようなものと比較してございますのでぜひあのお読みいただけたらと思いますこれはあくまでもあの原子炉容器であったり格納施設といいますかそういうものであってあとコンクリート構造物についてはまだ別途いろんな試験をしてございますそれはコンクリート構造物のところでまた再度ご説明申し上げたいと思います12ページから検証結果に移りますけれども先ほどの3つの対象についてこの資料では大体あの3ページで1つの国立してございます1ページ目2ページ目にその対象のどういうところを試験したかという話とかですね最後に3ページ目に我々の文化会で検証した結果をあの書いてございますあのこれ報告書はもう少しあのいろんなことが書いてございますけれどもその中から重要なものだけをまあピックアップしてここに書いていると、まあ、そういうご理解をいただけたらと思いますまず12ページに原子炉容器の点検でございますけれどもまずは分かりやすくするために、まあ、どこを点検するのということが書いてございますそ,のそれがまあ絵に書いてございますけれども、まあ、原子炉容器のどういうところを点検するか、まあ、点検の内容としては当然原子炉容器、まあ、2 0センチぐらいの厚さのステンレス鋼でできたあの容器でございますけれどもそういうものに傷であったり血管がないかどうかというものを調べるというところでここにありますようにこういう原子炉容器にはいっぱい配管が入ってきますので一時系の水を取り込んだり出したりというそういうところの部分であったりとかですねあとこの炉心と言われる一番放射線量が高いところそういうところの容器の血管それと下からはいろいろとその中性子の量を測ったりですね、まあ、ケースをここに書いてますように、まあ軽,装えー、軽装頭部というふうに書いてございますけれども、まあ、そういう貫通部がございますので、まあ、そういうところも詳細に今のような試験方法でまあ観察をした、試験をしたというところでございます。えー、13ページは、えー、ど,どういう方法でやるかという、少し先ほどあのお話しましたけど、えー、先ほど言いましたように、まあ、原子炉容器は非常にあの放射線量が高い。もののででございますのでなかなか人間が近づいて、まあ、目視で見ることはできないということもあって、まあ、遠隔で、まあ、ロボットを使ったりをして先ほどの、えー、超音波単焦であったり下流単焦試験をするということで、えー、細かく小さな傷も見逃さないような方法で、まあ、検査をするというのが13ページに書いてございます、えー、そういう検査をした結果ですね14ページ目に、えー、その結果を書いてございますえーまあ、点検箇所、ここにありますように、まあ、3つ、ノズルコーナー部であったり、まあ、炉心領域、えー、それと炉内軽装等部ということで、まあ、それについて、いろんな、まあ、先ほど言いました試験をした結果ですね、えー、特にあの傷は、優位な傷といいますか、そういうものは見つからなかったというふうに、えー、我々としては確認をしてございます。えー、それがまあ検証の結果として、もう一度まとめてございますけれども、えーあの、先ほど言いました通り、えー、実際の、検証ではですね
実際にあの現場でやられているまあそういう方法とかですねそういうものも実際あの確認現地で確認をしたりですねその後いろんなまあデータも傷がないという示すデータを分科会の方で見せていただいてそれを確認をしたということでございますただまあここまでだとこの現象要求については健全であるということだけなんですけども我々検証はやはりそれよりも,もう一つ前を言ってですねこれまでにあったそういう九州電力さんがやった試験であったりそういうものがですね適正なのかどうかということも含めて検証した結果ですね今後そこにあの最後にその留意すべき事項としてより安全性を向上させるためにはどうすべきかどういうことを九州電力求めるべきだかというようなことも含めて、まあ、検証結果としてしてございましてそこにこの減少要求については2点を書いてございましてあの、まあ、当然あの検査先ほど言いましたように目視でやったり、まあ、人間がやるわけですから当然人間の力量が非常に重要です、えー、測定装置の高度化も大事ですけどもそれをうまく人間が使うわけですから、まあ、そういう人の技術の向上をより、えー高くなるようなそういう枠組みでやってほしいというようなこととか当然、冷え替え検査ですから当然、検査方法というのは当然、今後も高度化させるべきだという、まあ、現状がダメだというわけじゃなくてより精度を上げた試験ができるようにということで、まあ、そういうことも求めたところでございます次に2つ目の原子炉核の容器ですねもう少し大きな外側のあるものですここにありますように電体では非常に大きなもので直径が40メーター高さが74メーターということとこれはあの高台炭素庫でできてますけども厚さが4センチぐらいありますそういうものについての検査ということでそこにありますようにどういう検査をするかということでまず格納容器これはあの鉄で炭素庫でできてますからそれに塗装をしてます。当然一番怖いのはやっぱサビ、サビることによって何か損傷が起こることですから、まず塗装が破れてないかどうかと、まあ、これは外観検査であったり、当然あのビデオを使ってより詳細に見たりですね、あの当然74メーターありますので、高いところはなかなか人間が近づけない部分もございますので、そういうところはそういう最新機器を使いながら、そういう損傷がないか、劣化が起こってないかということを調べるということで、まあ、そこに、まあ、あのえー、一つはまあ遠隔目視試験のイメージと書いてますけども、まあ、遠くはこういうビデオカメラで撮ってモニターで確認しながら、まあ、ズームアップしながら微細な損傷を調べると、まあ、そういうことでございますその次のページもあの少しあの直接目視できる場合とやはりあの遠隔でできない場合はこう遠隔目視試験ということでこういう形であの詳細にやったということでございます。まあ、その結果が十七ページに書いてございます。えー、当然目視ですから、そこにありますように、直接目視でできる箇所。え、当然遠方で、近づけない箇所については、先ほど言いましたような方法。あとはやはり目視できない場所もゼロでございません。これもあの分科会ではいろいろと議論になりました。えー、例えば、えー、っと、すみません、あの。前のページ、あ、このですね。核の容器というのはこれ、この下のコンクリートの中にも少し潜り込んでいますので、まあ、当然、この中に貼る鉄,鉄は外から見えないわけですから、まあ、こういうところの健全さをどうするかというようなところとか、えー、中やっぱりいろんなまあ配管とかあって、まあ、邪魔物がございますので、目では見れないものもございます。そういうところも細かくどういう点検をしたかということを、九州電力さんからまあ聴取をして、まあ、科学技術的にはあの妥当であろうと,あというような結論を出したわけです。それとその潜っているところについてはですね、これはあのコンクリートの中でございますので、あのこの後も少しお話があります。あ鉄筋コンクリートというのもコンクリートの中にあります。鉄筋が錆びないということはあるコンクリート自身のアルカリ性でございまして、まあそういうところに鉄があるということで、これは非常に錆びにくい話であったり、当然あの錆びが起こっているかどうかを検知するそういうモニターもしているということで、これは目では見えないんですけども、そういう科学技術的にはそういう背景を踏まえて、健全であろうと、まあ、ということで、われわれとしては確認したというふうにしてございます。それが、格納容器でございまして、次、最後がコンクリート構造物ということで、これは先ほど言いました、たくさんの建物、重要な建物に対して、検査をすると。これ、コンクリート構造物というのは、原発だけではございませんので、まあ、この建物も当然、鉄筋コンクリートできています。コンクリート自身の健全性というのは非常に大事だということで。
、えー、この、えー、特別宣言でもやられたわけですけども。えー、そこにあります、まあ、コンクリートの構成成分の書いてございますけれども、えー、ここは活用させてもらって、えー、実際、コンクリートのどういう劣化があるかと,ということを、まずうう、えー、そういう目的にしまして、それぞれの劣化に対して、どういう検査をして、えー、検定であるということをやったわけです。19ページに、えー、少しございますけれども、あのあすみません、ちょっと言い忘れない、18ページに、これは日破壊検査と言いながら、まあ、コンクリートをこうコアを。建物が抜くわけですねそれを抜いてそのコンクリートの蘇生あの性質等々を科学的な方法で調べるという話でございまして19ページに例えば中性化深さ塩分浸透アルカリ骨材反応強度あとこれ遮蔽能力にも関係するということでやはり密度といいますか乾燥単位溶石質量とこれも過去の駅そのものは放射線を出さないということですから、まあ、遮蔽能力が必要、求められています、まあ、そういうものについて、まあ、試験、まあ、それぞれに適切な試験をして、す、え、べ、ー、て健全であるというような、われわれとしては確認したというところでございます。えー、っとそれでそこに中性化深さ、塩分浸透について書いてございますけれども、中性化深さ、これは先ほど言いましたように、コンクリートというのはアルカリです。もともとは強アルカリのものですけれども、空気中の炭酸ガスをこう吸いますと、少し中性に近づいていきます。そうすると中性に近づいてもということは酸性というのはならないんですけれども、当然そういう状況の中で、中にある鉄筋が例えば水を含むとか、そうすると鉄筋自身が錆びる。錆びるということは強度がなくなる、断面欠損するということですから、まあ、非常に重要なコンクリート構造物のまあ検査対象であるというふうにご理解ください。それと、まあ、当然塩分浸透についても、これはダイレクトですね、塩分が中に入って鉄筋を錆びらせるということもございますので、そういうことがないかどうかというのを、まあ、塩分浸透がどれぐらいしているかということを、ここに書いてますような方法で調べると、それと20ページ目には、アルカリ骨材反応、これ、鉄筋コンクリート、コンクリートというのは、骨材と粗骨材と細骨材、要するに大きな石と砂ですね。そういうものからそれをセメントペーストで混ぜているということで,で、その骨材ですね、粗骨材、大きな石ですね、これが使うものによっては、アルコツ反応といって、少しアルカリの雰囲気の中で膨張します。骨材が膨張するということは、その周りにあるペースト、コンクリートそのものにもダメージを与えて、最終的にはコンクリートにひび割れを起こします。まあ、それは当然、コンクリートの強度にも影響する、当然、水を含んでしまうという、水が入ってしまうということにもありますので、アルカリ骨材反応、これはもう何十年前からそういうことを言われてまして、そういうことに対しても、いろんな分析、試験等々で大丈夫だというようなことを、我々は確認したというところでございます。あとはまあ強度は非常に純粋な話で、先ほど抜いたコア,コアの試験体を。圧縮試験にかけてどれぐらい求められている強度があるかどうかを試験をすると非常に直接的な話でございますあと乾燥単位これも先ほど言いましたように重量比重が大事だということでそういう試験をしてそれが求められている値以上であるということを確認したということですそれで4つ目4番目これだけは4ページでございますけれどもそこにあの今私が話をしましたことをまとめて書いてございます中性化深さ塩分浸透アルカリ骨材反応、強度、乾燥単位溶石質量ということで、その右にありますように、すべて劣化の兆候はなく、健全であるということを我々としては、いろんなデータから確認させていただきました。それが検証の結果として、そこに書いてございます。それと、留意すべき事項、これも非常に大事な話でして。えー、鉄筋コンクリート、こういう建物もすべてそうなんですけど、やはり原発で、原子力発電所で特徴的なのは、やはり放射線ですね、えー、こういうところで放射線当たりませんけど、えー、原発では放射線が当たるということで、そういうものに対するダメージがあるのかないのかというところも、えー、コンクリート構造物にとっては非常に重要な視点であるということで、えー、ここにありますように、えー、当然そういう場所については放射線の影響であったり、まあ、当然、高温にもなる部分がございますので。そういうものについても、これは計画的に、今はいいとしても、今後、計画的継続的にそういう経過観測をすべきだということを提言をしたところでございます。少し早口で進みましたけれども、それ以上が特別点検の結果でございます。この結果は、その今からお話しする劣化状況評価、今後20年間でものが劣化するかもしれない、その劣化をする一つの起点として、先ほどの特別点検結果を使いながら
今後20年間の間にあのいろんなあの劣化事象に対して、えー、潜在原発はどうなのかというところをまあ検証したというふうにご理解ください。えー、それで22ページ目があのそれ6つございます。これはあの冒頭言,われます言いませんでしたけど、まあ、この運転,延長運転期間延長に対してはそういうものを審査するときにはまあガイドっていうのは規制委員会から出てます。まあ、当然それに準拠してしっかりとやらなきゃいけないということで、えー、その中に劣化事象としては言われているのがこのそこにあります22ページにあります6つの事象でございます、えー、低サイクル疲労、えー、中性子照射低下、えー、照射有機型応力腐食割れ、えー、熱事故、えー、熱炎低下あと最後に先ほど言いましたコンクリート構造物のまあ強度低下であったり、えー、遮蔽能力低下、えー、こういうものが起こるかどうかということをまあ評価をする、まあ、評価するため上では先ほどの特別点検結果などを背景にしてするという、えー、あくまでもこれ20年間のこれあるものについては予測問題があります、えー、今は大丈夫でも20年後にどうかという要するに一つは予測問題も含まれていますので、えー、そこは慎重に我々も検証したところでございます、えー、23ページからそれぞれの個別の検証についてご説明申し上げますここからは大体3ページで一つの国りになってございます、えー、まず低サイクル疲労、えー、これは私もこの分野の専門ではございませんけどどういうものかとまずどういうものかというイメージを持ってもらわなきゃいけないので低サイクル疲労とは何かというところは少しそこに簡単に書いてございます原子力全焼、まあ、運転する、まあ、止まる大体1年サイクルぐらいで、まあ、起動して止まる起動して止まるって形になるんですけどもそういう時に当然停止中はそう高温高圧にはなりませんけど運転中は高温になったり高圧になったりと非常にあの材料に与える影響がこう変わりますまあ、そういうものに対して、えー、大丈夫かどうかということを見るので、えー、この検証評価がいるわけですそれで低サイクルって言ってるのは当然非常に長いサイクルですね軌道停止だから、ま、あのものが振動するように非常に高サイクルの話ではなくて、えー、軌道停止軌道停止を繰り返す中で、えー、対象物が劣化しないのかどうかを調べるというものが目的でございます当然そういうことによって影響する部位というのがございまして、まずそ本当はそういう部位をまずセレクションするところから始まるんですけども、えここでは、えー、ここにありますように、どういうところがそういうことを、そういう力を受けやすいかということをまずは決めて、えそこがどうかということを書いてございます。えそれで今私が申し上げたことが23ページの下の箱書き,箱書きの中にありますように、まあ、低サイクルとはこういうことです。あの力が加わったり、力、それがなくなったりっていう繰り返しですね、それが1年ぐらいの非常に長期のサイクルで起こりますので、まあ、低サイクルと。それ次に、24ページはそれをもうちょっと微細に、それどういう、えー、こ,うこういうことがどういう金属に対してどういう影響を与えるのかということを書いたものですけども、まあ、非常に結晶、もう細かな、非常にミクロな話ですけども。あのそういう伸びたり縮んだりするということがその金属の微細構造にどう影響するかということがもうここに書いてございまして当然それが影響あるからそういうテスト検査をするわけですそれでそ,のそういう検査をするわけですけどもそこにありますその次のページにですね実際そういう低サイクル疲労,疲労ですね低サイクルにこう温度が上がったり下がったりとする中でえー、対象物がどうかというときに、ま、あの24ページ、すみません、非常に簡単に身近なこととして、えー、あの針金のことがちょっと書いています。えー、皆さん、やったことございますかもしれません、あの針金をこう何回も折り曲げたりこうすると、何回かすると、だんだんとポキンと折れるということで、まあ、そのサイクルがその低サイクルだと思っていただけると、えー、物も原子力使って、で使っているものにもそういうものがございまして、そういうものがどう影響するかということを評価をしたわけでございます。当然これもあの予測問題もございます。それで25ページにはそういうことをした結果がここにございまして、低サイクル疲労の対象もあるんですけども、そこにどうやって評価するかというときに、まず当然運転停止、軌道停止がどれぐらい仙台原発で20年間に起こるか、発生するかということを評価をしなきゃいけない。当然そこにには保守的により回数を多くすれば当然評価が厳しくなるわけですから、まあ、そういう保守的なことも考えながらまずそのサイクルを決めますそのサイクルの中でその今針金ではございませんけども対象物があのどれぐらいそ,のそこにありますようにその
あごめんなさいここにありますようにその少しここ箱書きの外に書いてますけども、えー、累積疲労係数、まあ、これ非常に専門的な言葉でございますけども、えー、こういう評価をする手立てがございまして、えー、その今の運転サイクル等々も考えながら評価をすると、まあ、結果的にはこれ答えしか知ってません書いてませんけども、えー、これ基準が例えば1位だとしますと。それよりも下回っていればいいというレベルの話でございます。あの累積,累積疲労係数の計算の仕方もここ下に書いてございますけれども、単に割り算です。繰り返される回数と許容される繰り返しの回数を割ったものだと思っていただけたら、当然許容されるものを上回れば位置を超えるということで、これは累積疲労係数が高くなるということで、何か損傷が起こる可能性があるということでございます。だからそういう位置がであるということを確認するようなまあ評価をした上で、えー、最終的に、まあ、指定サイクル疲労による影響はないという結論を導いたわけでございます。その辺が検証の結果に少し書いてございまして、えー、最終的には、まあ、60年間運転しても、こういう疲労,疲労によって、低サイクルの疲労によって、まあ、我々が問題になる可能性は低いということを我々としては確認したところでございます。えー、それは先ほど言いますと、針金の話でいきますと、10回, 10回こうやると折れるやつが今は5回ぐらいしかそういう繰り返しがないので OK だという、まあ、簡単に言えばそういうことですその中には当然保守性ですね運転回数を過大評価をするとかですね、まあ、いろんな保守性を持ってそういう結論をいただしてますそれでまあそれだともうそれで OK なんですけど例えばやはり同じように留意すべき事項として我々としては2つのことを挙げてございますこれを少し先ほど言ってますように運転の回数ですねこれは当然あの、ちゃんと確認をして、今年は2回軌道停止したとかですね、そういうこともちゃんと確認をして、当然今後、予測よりも上回れば、当然再評価をするというのは、これは答弁の話ですけれども、そういうことにちゃんと注視をして、そういう目で少し見てくださいという話と、これはもう当然の話かもしれません。もう一つは、やはりその,その累積疲労係数、これ、1以下だったらええと言った、だから 0.99 度いいのかって、これはやっぱり違うんですね。やはりそれに近いようなものについては、単に石より小さいから OK だよではなくて、やはりそれに近づくようなものについては、やはり、えー、取り替えとかですね、まあ、そういうものをしっかりとやってくださいと、位置を下回るからこのままでいいよっていうんではなくてっていうことを、これは留意すべき事項としても、我々としては、えー、特出しをしたところでございます。えー、それが一つ目の低サイクル疲労の話でございます。二つ目が26ページ、これが中性子照射データ、これは私もあの専門ではございませんけど、やはり原子力発電所にとって、やはり高温高,高温であったり、高圧っていうのは別に原発ではなくても、火力発電所でもそういうことが起こりえますけれども、やはり原発の特殊性といえば、やっぱり放射線ですね、その中でも原子の容器に関しては、やっぱり中性子ですね。原発は中性子が核分裂、原子核が核分裂して中性子を出して、またそれが連鎖反応を起こして、臨界を維持するということですから、中性子がたくさん出ます。そうすると、そういうものが圧力容器、原子炉容器にどう影響するか、これは原子炉容器と取り替えることはできませんので、ここは一番の大事なところでございまして、そういうところについての評価ということで、ご理解いただけたらと思います。中性照射データ何かまあ、デーカという言葉がございますので、中性子が当たって金属がもろくなる、普通の鉄だとぐーっと伸ばすと、ぐーっと伸びて、プジッと切れるという遠征がありますけど、こういう中性子が当たると、それがある、負担だとある伸びたんだが、それが少しの伸びだけでプジッと切れてしまうと、まあ、いうのは、これはデーカということで、まあ、そういうことが中性子の照射によって起こりうるということは、もう以前から言われています。まあ、そういういものに対して20年後まで圧力が持つのかどうかというようなことを評価をした、これは一つは予測問題も入ってございます。というのが26ページに書いてまして、これも中性子照射データの少しあの非常に細かなミクロな話を書いてますけれども、中性子が当たることによって金属の中のミサイルな構造がどう変わるのかという、そういうことを模式したものでございまして、最終的にはえ中性子によってデータをするという。そのためそ,のそういうことから言うと、どこが一番そのしやすいかということを考えますと、ここにありますように、当然、中性子がたくさん当たるところというのは、やっぱりこの露心がある領域ですね、えー、そういうところ、我々は下部道って呼んでますけれども、そういうところの圧力、原子の容器のステンレスが、そういうダメージを受ける可能性があるということで、そこを対象に取り出して
、えー、そこに対してどうかということを評価をするわけです、えー、それで一番大事なのはこの27ページにありますけれどもなかなか原子力容器を切り出してきて試験するわけいきませんので先ほどのコンクリートのようにコア抜いてというわけいかませんのでこれは昔からですけども原子炉を作ると必ずこういう手当てをされているのは監視試験編というものを同じ原子炉容器と同じ材料のものをそのパーツ同じ台数のものを原子炉容器の中にあらかじめ入れておくとそうするとそこには中性子当たります。それを何年かして取り出してそれぞれの低下の状況を調べると、まあ、そういうやり方が一般的に行われてましてそれが27ページに書いてございますあの左のようにこの炉心領域があって、まあ、原子炉領域はこうですけども監視試験編はより中性子が当たるように、まあ、炉心の近いところに送還をしてあるというふうにご理解くださいですから原子炉領域よりも非常に中性子が余分に当たっているということですから、まあ、それを試験をしてそれが健全であれば原子炉容器も健全であろうという、まあ、そういうロジックでございます、えー、切り出したものについてはここにありますもうシャルピー試験というこれも専門的な話ですけど、えー、こう鉄を引っ張って切るんではなくてある衝撃をポーンと与えますそれでそこの損傷、まあ、亀裂そういうものを見て要するにエネルギーどれだけその金属がエネルギーを吸収できるか切れる前にですね、まあ、そういうものをシャルピー試験と称してやるまあ、これによってまあ低下の程度があの定量的化できるということで、まあ、そういう試験をしますですからまあ監視試験は非常に重要なものでして、えー、ですそれとその次のページ、まあ、そういうことを踏まえてですねあの20年後のが大丈夫かどうかを予測するわけですけどもここにありますように28ページですね、えー、そこに少し箱書きの中にありますこれはあの少しこういう絵がよくあるんですけどもこう,こういう曲線とここにある曲線ありますねこれ実際は判定基準は何かというとこれがその今の原子炉容器が耐え,耐えうる線だとですからこれに実際起こる現象がこれにこう接してしまったりこれを超えてしまうような話になるとこれはその時点でそれはそういうことが起こるというふうに我々判断するわけですねですからこの開きが広いほど当然安全性が高いということでこれは金属そのものの大量的に決まるわけですけどもこちらの方は当然事故が起きると当然高温になったり高圧になったりしますですからそういう事故シナリオですねそういうものを想定してその圧力容器がどういう履歴をその経過を踏むかということを評価をしてそういうものと実際その圧力原子炉容器が持つ体力それと比較をして20年後でもそういう中性子消費者低下によって原子炉容器が損傷を受けないという受けないこれも予測問題ですねそれでこの例えばこの低下予測するんですけどもこの当然予測試験がございますこれも文化界ではいろんな議論がございました当然あの実際予測問題というのは当然いろんなパラメータを入れて評価をするわけですけど当然あるものについては実験結果を使いそうじゃないものは科学的に理論的に予測をするとまあ、そういう形でできているわけですけれども、当然予測問題というのは、当然あの 100% そうかって言われると、当然先の話ですからということで、そこにはマージン、要するに余裕ですね、その予測式を作る上では非常に余裕を持たせて、これが実際、こうでも少し、実際はこれよりももっと強いんだけども、これに近づけるような、そういう予測式を使って、よりマージン、予測、余裕が大きな状態で比べて、でも大丈夫だよというのが、この調整照射データによる影響評価ということでございます。まあ、そういう評価をして、我々もこういう結果を見せていただいて、まあ、いろんなシャルピー試験の結果、まあ、いろんなものをもっとあの今の監視試験編の微細なところまでいろんなデータを見せていただいて、まあ、専門の先生にご判断をいただいたというところでございます。それが検証の結果としてそこに書いてございまして、最終的にこの調整照射データについても、先ほど私言ってますすように非常にこれ重要ですあのこれは致命傷になる可能性がありますから非常に重要だということでこれについてはその2つほど留意すべき事項として書いてますけども先ほど監視試験を使っていろんな試験をしたりなんかすると言いましたけど、まあ、当然その試験した後のが大量としてどうなってるかということを本当は最終的にはこの電子顕微鏡で見たりですねそういうものも単にあのエネルギーがどれぐらい吸収されたかだけじゃなくて実際こう射撃衝撃試験をして
、えー、そのシャルピー試験で壊れた部分の断面の細かなところを見てですねそういうもので全体を判断するわけですけどもそういうところをもっと細かくできるような見れるようなそういうことに積極的に取り組むとそういう見方をですね見方をもっと高度化をしてっていうことの一つとあとこれ監視試験編っていうのはあの当然今運転しているものについては当然入っているわけですけど当然廃炉になった原発もありますまあ、そういう点そういうものも当然入ってたわけですから、まあ、そういうものをやっぱり有効活用するとこれは材料がもし一緒であって照射量が違っても照射量が一緒であれば当然同じ挙動をするわけですから当然あの廃炉になったそういうもののを検査することでも十分賄えるということでデータになりえるということで、まあ、そういうものを積極的に取り組んでほしいというようなリクエストもしたところでございます。えー、少し時間あもう少しあのあれしますけどあの3つ目が消費者有機型応力腐食割れと、まあ、これもあの耳慣れない、まあ、応力腐食割れってよく聞く話なんですけども、これ消費者有機型っていうのは、これも同じで、原発の場合はやっぱり中性子が当たるということで、まあ、消費者に,によって、その応力腐食割れが同調されると、よりあのそういうことが起こり得る、起こる得る可能性が高くなると。いうようなことから、特別指標して、消費者有機型応力不調割について調べるということが、ガイドでも求められていることでございます。そこにありますように、あのこうステンレス鋼ですけれども、それにも評価するときには、あらかじめこのステンレス鋼に少し亀裂があるという前提でいろんな評価をするわけですけれども、でも、その今のような中性子が当たったときにでも、この応力、そこが錆びて、腐食をして、応力腐食割れが、どれぐらいのスピードで起こるのか、えー、起こってもその今の板圧全,全体を貫通するのかしないのかとかですね、まあ、そういうところ究極のところまでまあいろんな評価をしてですね最終的にはこれが原子炉炉に,にとって重要な劣化にはならないということをまあ確認したところでございます、えー、その30ページ目にそれがどういうものかということなんですけどこれもやはり中性子がよく当たるしかも、応力がいっぱいかかっているところ、普段から引っ張られたりしているところですね、そういうものがやはりあのそういうことが起こりえる可能性が高くなりますから、そういうこの背景にはいっぱいそ,のそういう部材を選ぶところから本当はスタートしているわけですけど、結果としかここには書いてございませんけど、最終的に我々としては、バッフルフォーマボルトと、まあ、これも聞き慣れない言葉ですけど、そこに少し解説をしてございますけれども、えー、現象内において、まあ、冷却水が当然流れるわけで、まあ、そういう流れる道を作るための、まあ、板,だ板を固定している、まあ、ボルトだというふうに思っていただけたらいいと思いますけど、えー、結構これ1080本ぐらいあります炉心の中に、えー、原子炉の中にだからそれを一つ一つ、えー、どれぐらい中性子が当たってるか、えー、どれぐらい応力がかかってるかというようなことも評価をして、えー、最終的にそういうものがあの照射によって、えー、応力腐食割れが起こるか起こらないかというところを評価したのが31ページでございますそこにありますように、まあ、こ,のこれも先ほどの予測式と結果と同じようなものなんですけどここ上にあるのがこれ,これが一応ここまでは大丈夫だという線ですこれたくさんこう重ね書きしてますけどもこれバッフルフォーマーボルト一個一本のこの履歴ですどれぐらい中性子が当たってるかそこでどれぐらい応力がかかってるかというところから評価をした結果でございまして、えー、結果的にはこの,直この線がこの,この上の線にを貫通するといいますか近づく、えー、それを横断してしまうと、まあ、そうするとそのボルトはもうダメですよっていうようなまあ判定基準になるわけですね、まあ、これを見ていただけると、まあ、そういうことは今,今当然20年間で起こらないという結果,結果でございます、まあ、それを我々その,か、えー、その評価の方法であったりいろんなことをデータを見せていただいて、まあ、確認したというところが、まあ、検証の結果に書いてございますただこれも留意すべき事項ということであのバッフルフォーマーボルトについてはあの取り替えすることも可能だということもあります現にそういうことをやっているあの発電所もございますので当然そういうものについてはちゃんと単に目視とかですね、えー、だけではなくて先ほど言いました超音波単焦であったりそういうもので積極的にその損傷があるかないかを調べて当然それがどれぐらいまで使えるのかということをその都度今 OK だから20年間 OK じゃなくてそういうものを絶えず干渉しながら当然必要に応じては取り替えるということも積極的にやってくださいというようなことをまあ留意すべき事項として書いたところでございますその次が4つ目が熱事項これもまたなかなか熱事項とはと書いてます熱事項というのは金属材料の性質が時間との経過とともに変化することですって書いてますこれ対象があの鋳造です
あの先ほどのステンレ原子炉容器のようなものじゃなくてあの中道というものにいかいか、えー、と鋳物ですねステンレスの鋳物みたいなのだと思ってますこれはあの使われている部位がございましてこれはそこにありますように一時系の、えー、一時冷却剤配管なんかにも使われている部分でしてこれが先ほど言いましたように、えー、長時間高温にさらされるとその粘りがこれもまた粘りですがなくなるという科学的なあのバックランがございまして、まあ、それに対して、えー、ここは大丈夫かというようなことを、まあ、評価をするということでございまして、えー、33ページ目の同じようなことが書いてございますけども、まあえー、そういうまず肺がんに傷をまず予測をしてそれが、えー、将来的に中性子を浴び、えー、高温でいったときにどれぐらいまでその、えー、肺がんの傷が広がるかどうかって。広がって最終的に肺がんを貫通するかどうか貫通しても当然それで全ての機能が失われるわけじゃないのでバラバラになるわけではございませんので、まあ、そういうところまで評価をしていうのがこの熱事項に対する評価でございます34ページにその結果が書いてございますけれどもここに一つの評価の結果としてこの左のところに書いてございますけれどもこれ運転時間運転期間60年を想定をして、どれぐらいの時間の高温にさらされて、うんぬんがあってですね、まあ、そういう亀裂を想定し、それが熱事故によって貫通するのかしないのか、亀裂が進むのか進まないのかという評価をします。結果的には、ここにありますように、えー、結構肺がんの、一芸の肺がんって結構分厚くて、えー、肉厚が70ミリ、なんか7センチぐらいこうあるんですけど、それが実際、最初に仮定する傷が14ミリぐらいだと。14.54 ミリぐらいだと、それが60年時点ではどうなるかというと、評価をすると、15.55 ぐらいということで、まあ、1ミリぐらいは当然進展をするわけですけど、まあ、当然、全体の70ミリのぐらいの肺がんの厚さがいくと、まあ、当然、貫通もしないというようなことがあの評価として出てございまして、我々もこれについてもいろんなデータを見せていただいて、まあ、いろんな議論をした上で、あの妥当であると。まあ、ということで、まあ、検証結果をまとめたところでございます。えー、これについても、最後、留意すべき事項としてですね、えー、これ、今まではあの無垢なところだけでしたけど、やっぱり溶接部も当然ございますので、えー、溶接部についても、やはりあの今後、そういう影響はないということをですね、えー、評価するために、まあ、最新の知見を、えー、しっかりと収,収,あの収集をして、えー、それを評価につなげてほしいということを、まあ、あの要求したところでございます。えー、その次に、まあ、絶縁低下、これはあの一般の,の我々の身近にもあるんですけども、まあ、ケーブルが当然あの劣化をすると、まあ、普通電気が流れてるやつが、まあ、絶縁不良になると、まあ、漏れると、まあ、よくあのブレーカーが落ちるとか漏電とかってありますけども、まあ、こういうケーブルの健、まあ、全性を調べるという意味で、まあ、劣化あ絶縁低下ということで、まあ、これはいろんな方法があります。それがどういう部位かというのは35ページにありますけれどもこれあの格納容器を貫通しているペネトレーションとよく言われるんですけどもそういうところに当然ケーブルがいっぱいこう通っていますのでそういうものについて例えば事故の時格納容器の中は非常に高温になったりしますのでそういうところでも大丈夫かどうかという予測もするわけですね。それでその次のページはそういうこれはもう試験をできますので。同じ材質のケーブルがあればそれはいろんな環境条件を変えて試験をしてしかもあの20年間ですか少し時間を早めた試験であったりですね条件を厳しくしてそれ,それに相応するような劣化を想定しながらまあ試験をするとまあこれもあのそういうガイドがございましてそういうものに従ってやるということでそこにありますように何べんも言いますけどこれ放射原子力発電所ですのであれ熱だけではなくてやっぱり放射線が当たる。当然あの振,振動なんかもあるかもしれませんし当然蒸気熱、まあ、蒸気ですね、まあ、そういうものが当たるとかですね、まあ、いろんなあの環境の変化がございますので、まあ、そういうものを同時に与え条件として与えた結果、えー、絶縁抵抗があの劣化をしないというような試験結果をもとにですね全体的にはまああの20年間、まあ、運転しても当然あの問題ないだろうという評価をしたところでございます。まあ、それは30年7ページにそれまとめてございまして、えー、その箱書きの中にはどれぐらい、まあ、条件ですねどれぐらい放射線当てたとか、えー、熱がどれぐらいかとかですね、まあ、これもこれ評価ですからある条件のもとにやってるということで、まあ、当然ここには保守性がないといけないので当然我々としてはそういうものを見ながら、えー、最終的に結果を確認をしたところ、まあ、右のように
、えー、求めるもう基準となるまあ絶縁抵抗とこれ数字でオウムで書いてますけどこれ絶縁抵抗を定量的に示す単位でございますけどもそれが基準は 1×10 の8乗というやつが、まあ、実際評価するとまあ10乗ぐらいあるということで問題ないということを確認したところでございます。えー、それでこれについてもやっぱり留意すべき事項というところでですねやはりこういうケーブルなんていうのはまあいろんな対策をするんですけどこれは原子炉部と違って取り替えることはできますので当然そういう評価で OK だというだけではなくてやっぱりそういうものに対してもやはり重要なケーブルについては予防的にまあ交換するべきだとすることをまあ推奨するというようなことでえ留意すべき事項として挙げてございます。最後コンクリートのところでございますこれも先ほど特別点検でいろんなことをお話ししましたのでただこれは20年後を予測するということが含まれますですから現状いろんな中性化深さであったりというので特別点検を調べましたそれを規定にして今後20年間でそれがどう進むのかということを例えば予測式を使って評価をするというようなことがここには書いてございまして例えば38ページはこれはもうあの今のいろんなことが強度にどう影響するか、まあ、最後は強度が大事ですから、えー、ということが書いてございまして、えー、とあと、まあ、38ページも先ほどの塩分であったりいろんなことを、まあ、これも20年間でどう影響を受けるかというところをまあ評価をしたところでございまして最後に40ページにはその結果として例えば中性が深さが今は現時点では4 2センチここですね、42センチだという、まあ、これはかえテストで試験で得られたものですけどそれが20年間同じような環境にさらさ,らされたときにどれぐらいになるかという予測式を持って計算をして、えー、実際はまあ90ミリ以下であれば OK だという、まあ、判定基準のもとですると、まあ、これこの程度であって中性化深さについては問題ないよねという我々としては検証したと。えー、これが当然共同いろんな他のについてもそうでございまして、まあ、そういう検証をしたところでございます。それで、コンクリート構造物についても、留意すべき事項と、これは一般の建物でも、まあ、10年に一遍とか、何年間に一回、コンクリートをちょっとサンプリングして、まあ、実際強度あるのかどうかとか、いろんなことを調べると思いますけど、まあ、そういうことも当然、原子力発電所はより積極的にやるわけですけど、えー、そういうことも、まあ、これは当然の話かもしれません。けども、ここそこにあります、ね、コンクリートのひび割れ、これ、ひび割れは一つの劣化の兆候ですから、そういうものをちゃんと確認をすると、計画継続的に観察すると、それでちょっとでもそういう変わるようなことが起これば、当然、次の対応に移るという、まあ、そういうことを継続的に普段の補填の中でやってくださいと、まあ、これ、多分やってると思いますけども、よりこういうところで言うと、より守っていただけるということで、我々としては留意すべき事項に入れたところでございます。最後、まあ、以上がまあ6項目についてはまあ科学的、技術的なまあ検証ということで、えー、最終的には、その検証結果としてはある一定の安全性は我々は確認できたと思っています。それとともにより安全性を向上するさせるためにはこういうことをすべきだということを留意すべき事項としてまとめたところでございます。最後に7つ目もですね、これも分科会の方で少し議論したことですね、私の方が紹介させてもらいます。少しこれはソフトな話かもしれません。これやはりあの原発をこれから20年間運転するためには原子力発電所ってたくさんのパーツからできてます以前あの物量もあの中止中電力さんに出していただいたことがあるんですけども非常にたくさんありまして当然そういうものはあのいろんなところが供給されてできてるわけですね当然何かが故障した時にそれをすぐ取り替えなきゃいけないとかですねそうするとよく最近言われるサプライチェーンという、まあ、供給するだけのそのつながりですねえー、というものをやっぱり大事にしないとあるものがなくなったってこれはそういうものが鎖が切れてるともうそこ入ってこなきませんのでそういうサプレーチェーンについても普段から重視をしてそういう供給に対しては目を光らせるということもお願いしたということと一番下ですねそれと40年間運転するということは40年前に設計がされてるわけですから当然40年前と今とでは設計の上で違うところもあるかもしれません。えー、それで設計が古い、まあ、古いって言い方をするとすでにあれですけど、まあ、今と比べれば設計の考え方が違うというか,かもしれませんし、まあ、そういうところにはしっかりと取り組んでそれは国内の新しい原子炉だけじゃなくて海外の原子炉ですね最新の原子炉そういうものがどう設計されているかということもちゃんとこう聴取をしてそれに対して対応していくという非常に積極的なお願いをしたというところが
、えー、伝播的な用意すべき事項ということです。あの少し駆け足で少し時間もありしましたけど、えー、一応あの文化会の検証結果をご報告申し上げました。以上です。はい、えー、次の42ページ、43ページについてですが、あのー、ここでは、えー、原子力発電所で、えー、事故や故障が起こらないように、組織としてどのような運用体制を取っているか、担当者の教育を十分に、えー、行う体制を確立しているかということについて検証したところです。えー、まず42ページですが事故故障の防止のために組織としてどのような運用体制を取っているかについて検証結果をまとめてございます中ほどの枠の中ですが九州電力で実施している事故故障等の防止のための改善措置活動を詳しく調査していますこの改善措置活動についてはその米印で注釈がありますが事業者が自主的な安全性向上の取り組みとして発電所内で気づいたこと国内外の原子力発電所で発生したことなどを確認し発電所の運用や設備の改善を行うということですその結果として下の方の枠内に検証結果を記載してございますがこれまで発生した事故・故障等に対しその原因の解明そしてそれに基づく対策の構築を行い再発防止に取り組んでいるということそれから改善措置活動を導入して社員が発電所内で気づいたことを収集改善を図っているということを確認しておりますただし安全性は常に向上させなければなりませんから経年劣化状況について今後とも継続的に確認する体制を整備し定期的にその結果を公表することまた事故に対応するための設備について訓練等を継続し結果を報告することなど今後の安全性のさなる向上に向けた留意すべき事項も提言として記載してございます。それから次の43ページですが、事故・故障の防止のための運用体制は継続していかなければなりませんので、そのためにはそれを支える人材が必要、人材の育成はどうなっているのか、人材の力量をどのように維持しているのかということを検証しております。上の方の枠ですが、九州電力で実施している力量維持の取り組みを調査した結果です。社員に対して訓練センターへの派遣であったり経験豊富な社員による若手社員への教育原子力発電所の設備の保守に必要な力量の維持管理など取り組んでいるということを確認しています下の本に検証結果がまとめてございますが原子力発電事業に必要な要因の確保教育若手社員への技術継承などに取り組んでいるということを記載しています。それからあの人材の育成は継続していかなければなりませんので、えー、経年劣化に対する研究を進めるためにも、専門家の確保、育成を行うこと、優秀な人材を安定的に確保することなど、まあ、長期的な計画に基づく採用と社,員社内教育に努めることなどを留意すべき事項として、えー、提言しております。はい、あの最後の44ページですが、ここの終わりについて、終わりのところですけれども、ここはあの鹿児島県として、今後の対応等について、県が記載したものです。えー、鹿児島県は、原子力発電所の運転期間延長に関して、専門委員会からの意見を踏まえて、原子力規制委員会と九州電力に対し、厳正な対応を要請するということにしていますが、まあ、それに対する原子力規制委員会や九州電力の対応については、この専門委員会としても注視し、また説明を求めていきたいと思っております。えー、今日あの説明しました内容の報告は、まあ、専門委員会でまとめたものでございますが、まあ、まとめるにあたっては分科会でもまた本委員会でも委員からさまざまな意見提案が出されています、まあ、限られた時間の中で議論すべき事項を選定しそして優先順位をつけながらこれまで議論してきたところです
、えー、まあ今日説明した内容ですべての検証が終わるということではありませんけれども、まあ、今後も本委員会においてさまざまな観点から、例えば44ページに書いてございますが、えー、原子力防災や地震、火山などへの対応等をも検証し、その結果を分かりやすく県民の皆様に広報していきたいと考えております。最後に、県におかれましては、今後、県民の生命と暮らしを守る観点から、仙台原子力発電所の安全対策、防災対策の充実強化に取り組んでいくということをされていますので、専門委員会においても、安全性の確認や防災に関する検証を行っていきたいと考えております。以上でこちらの説明を終わりりまますありがとうございました ありがとうございました。それでは、ただいまから質疑応答の時間とさせていただきます。まず、質疑応答にあたってのお願いを申し上げます。質問がある方は、その場で手を挙げてください。指名は私が行わせていただきます。指名された方は、お手元にマイク
、えー、と今、手を挙げられました前から、えー、と男性の方、前の方の方です。はい、前の方の方。はい、そうです。あのすいません、県の方にちょっとお伺いたいんですが、あの福島第一原発事故っていうのは、回避できたと思いませんかあの、うまくやれば、私、この一冊の本であのずいぶんあの勉強しました、あの実はですね、危なかった原発が 4, 4つあるんですよ、あの東海原発の女川原発と、それから、福島第二と第一ですねそのうち3つはなんとか事故を回避してるんですよだけど福島第一だけは事故を起こしてしまったんですよで、まあ、今回こうやって検証してもらって随分あのあの脆弱性が増えてるなって印象を持ったんですが今後とにかくあのような事故を起こさないために県としてどういうふうな対応をするか一つ私はですねあの起こす前のあのあのこうなんて申しますか破局、破局的な原発事故を起こさないために、陸上自衛隊も含めてです、ね、もう一度こう、訓練をやり直してもらいたいんですよ、もしあの時東電、よろしいですか、東電の要請通りですり、ね、高圧電源車を運んでおけば、事故を防げたと思うんです、いかがでしょうか、それについて。あの原子力発電対策の富吉でございますあの、まあ、ご質問はあの福島原発が防げたのではないか私もあの福島原発を視察させていただいた際に第一原発はご,ご承知のとおり事故が発生をしておりまして第二原発も拝見をさせていただきましたあれは電源が確保されていたということもあって事故を回避できたというふうにあのご説明をお聞きをいたしました。まあ、ただあの、まああの起きなかったのではないかということがまあ,あるのかもしれませんけれども、実際、あの事故はまあ起きてしまっておりますので、でその経験を踏まえて、あの国の方ではあの原子力規制委員会というまあ新たな組織を作って、新しいやり方、新しい基準で原子力発電所を見ていこうというので、現在、運営をされております。まあ、県としても当然ながら、福島原発のような事故は起こしてはならないという考えのもとに、ああ基本的にはやはり、あの一時的には国の責任で行っていくということであの考えておりますけれども、ただ、県としても私、原子力安全対策課の方で仕事をさせていただいておりますので、国、あるいは九州電力のやられていることというのをしっかり見た上で、県としても申すべきはしっかり申し上げさせていただくということで、あの仕事をさせていただいております。それからあの防災の話、あのまあ、原子力安全対策課の原子力安全の話と、防災の話もさせていただいておりますので、そのまあ、自衛隊の協力関係の話でいきますと、まあ、あの毎年、ほぼ毎年あの原子力防災訓練、県の方でもしておりますけれども、その際はあの陸海空三自衛隊の方にもご参加をいただいて、一緒に訓練をしていただいているところでございます。よろしいでしょうか、はい。本日の説明の内容についてのご質問を簡潔にお願いいたします。それではどうぞ。では、青いお洋服を、マスクをされた方、お願いします。あおしご指名ありがとうありがとうございます。えっ、ー、と私はちょっと時間のある限り分散会にまあ参加させてもらうあ分科会に参加させてもらっているんですけども漢字がですね今日の説明と同じように数式が出てきてグラフが出てきてっていうのが多くて本当にそんな数式通り行くんだろうかっていうのを聞きながらですねちょっと非常に不安に思,思いましたしまだ私たちがもらった資料では。黒,黒塗りじゃなくて白抜きだったんですねこのデータは、えー、まあ企業の大事なものだからということで白抜きでしただからそういった余計ですね計算通りいくのかなとかこの情報は何だろうかなというようにこうちょっと不安を覚えたわけですけれどもそれから今日の表現にもありますけれども確認したとこの表現は九州電力も確認したとかですねいう言葉を使ってるわけですよであのどうもその九州電力の報告を鵜呑みにしたような表現になっているのは非常に心配です。で、先ほど分,散分科会としておっしゃいましたけれども、あのこの報告じゃ納得できないという言葉もあったじゃないですか。であの、時間が足りなかったとかですね、茶番だとか、あのぜひなぜその、あのそういういさまざまな意見があったのを、その委員同士の議論はなかったのかなというのをです、ね
あの文,化文化会に参加しながら思うことでしたけれどもそ,その中でですねあったのがあのもし炉心に異常があった場合には宮殿はその下に水を張る,張ると,という、まあ、議論があったその議論が載ってないんですよね下に水をそうするとでも溶けた燃料が落ちるとものすごい高温だから水蒸気爆発をするとでだからそれは非常に危ないんじゃないかという議論があったのになぜここにないのかなと思うわけですである首相権権者は世界一厳しい基準なんだと言ってましたが世界ではコアキャッチャーというのを使って溶け,溶け落ち燃料を一旦止めて冷やしてそれから、まあ、また冷やしていくという方法を取ってるわけですよ。日本の基準は一番厳しくないわけですよ。でなぜ、まあ、さその記載してないと同じなんですがそのような事故が起きた時に対応できるっていう方法があるのになぜ分科会または専門委員会としてこういう方法をなぜ取らないんですかって追及しないんですかね。これこのまま言ったら水蒸気爆そのあの分科会の資料にも水,水にその高い温度のが落ちたら水蒸気爆発をすると書いてあるじゃないですか書いてありながらもでも大丈夫だからということに対してなぜ強くですねこのその議論はここに書いてないのも含めてなぜ小分けちゃ作んなさいよということを言わなかったんですかねそのことをお願いします。あの、構えでございます。あの、どこまで正確に答えられるかどうかを置いといてですね。今、あの、いくつかあったと思うんですね。まあ、公開、データの公開の話もありましたし。最後の、まあ、追跡爆発のことも。これは、あの、最終的な、えー、取り混ぜの、あの、あのレベル、段階の時にいろいろと。まあ、議論があったということで、えー、私も、あの、分科会の中で、議論が足らないと。委員同士の委員間での議論が足らないということはあのある議員からもえあの毎回まあそういうご指摘を受けてきましたえそれに対してですねあの多分分科会に来られてるということでしたのでお聞きになったと思うんですけども一つはまあそのまあ公開のつについては当然これも私一存でそういうことにしたわけではございませんでまあ分科会委員の先生方にまああのご意見を伺った上で最終的にはその公開できない情報については仕方ないただ分科会の委員には全て公開をしてますので、まあ、分科会で検証する上では何の妨げにもなってないと、まあ、いうようなことで特にあのその分科会としてはあの総意として私は結論が出たと思ってますそれとそれ最後の,あの水蒸気爆発のこともあの多分ご記憶にあると思うんですけども私も分科会の委員の中で議論をすべきだということもあったのでそれで、えーまあ、あんまり名前を出すのもあれなのかもしれません委員の一人からある委員がそういう水蒸気爆発が起こる可能性があるということをおおコメントされたのでそれについて今の学術的な学会レベルでどういう評価をされてということをご説明していただいて非常にそれゼロではありません水蒸気爆発をする可能性は非常に低いと。そう,いうそういう学会レベルの学術的な結果があるというような説明をされたんですね。それなのに、まだ今、そういう形で、当然これは起こる、起こらないというのは、当然、起こるという人もいるし、でも、起こらないという中で可能性が低いということは、そういう科学的に、技術的に、ちゃんと学会レベルでそういうものが発出されているということを紹介されて、我々としては、あの当然、可能性が低いということを認めたと。いいうことででございますのでそこはあの全くそれを無視したわけではございませんのでだからご質問は挙手でお願いいたします以上,以上ですご質問は1回でお願いいたします他の方にまずお聞きしますはい、はい、ではお願いしますえー、富安浩二様に対しての,あの,その分科会の7人の中の1人あの後藤正史さんの文章がちょっとありました手紙届いてるでしょうか、はい、でこの中にですねいろいろあの理論のこととかはいっぱいうるうる後に書いてあるんですがここにですね
議論の内容が反映されていないとかですね、えー、と明確あのいろいろな質問に対して検討がないまま議論が打ち切られた。構え文化会座長は第12回分科会においてまだ議論をすべきであるとの7人の中のいくつかの複数の意見を遮り唐突に分科会を終わってしまったというふうに書いてありますそしてあのこの中の今日報告書を作られてますねこの報告書について内容に同意ができませんこれが後藤先生のおあの文章ですこういった文章が塩田さんのところにも行ってると思います、えー、富吉さんのところにも来ていると思いますでこういったの今うなずかれましたこういったのに対してどういうふうに返答を兼務するのか明らかにこれはあの大きな問題だと思います本当に私たちはここのふるさとで生きていこうと思います福島事故が起きたらダメですよ可能性が低いという話がありましたけど、一回でもダメですよ。一回も起こしたらダメですよ、福島事故は。ここでおったらですよ、九州、あ日本の一番西の端で、ね、西の端で事故が起きたら、福島事故みたいなのが起きたら、放射能は日本国中行きますよ。福,福島では放射能がどこに行ったか、多くは、太平洋に行ったんですよそれを日本の西の端でやったら日本国家がダメになりますよ。これを本当に今から設計締めは40年だったんですよ。設計締めは40年の60年まだ60年超えて動かそうというふうに考えている人がいらっしゃいます。そういうことが今起きたら日本国家ダメになりますよ。それをついて責任を取るんですか責任を取るんですかって言って、岸田さんに国会で問われたら、岸田さんは答えませんでした。な、釜江さん、地頭園さん、吉岡さん、今日は知事さん来てませんけれども、責任取れますかそれだけ聞きたい。はい。ありがとうございました。えっと、ご質問は、えっと、責任の話ということでしょうか。えっとそのまあ、後藤さんのご意見に対するあのご質問というふうに理解をしておりますけれども、あの後藤さんのご意見、私もあの拝読をいたしました、であの県としてはあのその、各委員の方には、分科会の中で検証していただくためにお願いをしておりまして、分科会12回あのご議論をいただいて、あのちはあの座長の方にもあのきちんと運営をしていただいたというふうに考えております。であのまあ、おっっししゃってていいる最後の分科会につきましてもそのこれであの、まあ、あの意見をというのを聞かれた上で、でその修正点についてはまたその座長の方に、まあ、一任という形で、でまあ、これで終了してよろしいでしょうかという形で終了させたというふうに私は拝見をしておりましたので、最後の分科会、その取りまとめの際にもあのきちんとあの運営をされて終わったものと理解をしております。ですので、分科会の中ではあの検証というのはあのきちんと行われたというふうに私はあの受け止めております。あのちょっとあの1人ご質問1回なんですけど、ただ、まあ、あの受,け受け止めらっしゃっているかどうかとかというのは、それぞれやっぱりお考えのあることだとは思いますけれども、県としては、分科会の中できちんとあのこういう項目について議論をしましょう、取りまとめの方針はこういう方針に従って取りまとめをしましょう、それからその報告書も最後にいきなり決めたわけではなくて、その報告書のフレームの案もこういうあのフレームで、検討していきましょうというような話し合いを重ねられて、で最終的に分科会として結論をまとめられたと、私はそういうふうにあの考えておりますので、そういった点からは
えそしたらあの今の,あの両論兵器のお話はあの、まあ、私どもからというよりは専門委員会の,あの前の座長がおっしゃっていたことでただしそのただそのすみませんあの知事もおしあの、まあ、話されたこともありますけどただあのすみませんその両論兵器というのはあのすみませんあの一義的には我々専門委員会にあの検証をお願いをしてましてで専門委員会の座長もおっしゃっていたのをそれは我々はまあその当然学術の世界というのは議論をしていって議論の結果やはり両論というのはまあ,ありうるという形でそれはあのおっしゃっておりました私はあの分科会を拝見していて、まあ、先ほどの水蒸気爆発さんの話もそうなんですけれども議論の結果報告書として取りまとめられる際にあたっては両論併記せずにあの議,議論の結果としてはあの一つの結論になったというふうにあの理解をしております。あのすみませんあとは運営上、すみませんあの、申し訳ないんですけれども、あのあの他の方もあのご質問で手を挙げていらっしゃいますので、それはちょっと運営上、他の方に質問を譲っていただければと思いますそれでは次の質問に移りたいと思います。では、後ろの緑色のお洋服をお召しの方。本日はご説明ありがとうございました。必ず劣化するということがよく分かりました。38ページから40ページのご質問をいたします。中性化が急に進まない根拠は何でしょうか。37年運転してまして42ミリ、それが60年で54ミリの予測ということで、えっと、23年あって12ミリということで、ちょっと私が計算ができなかったものですから。えー、とどの都市化に急速に中性化が進んだのかなとちょっと思ったものですからご質問いたします。中性化が急に進まない根拠を教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。はい、あの釜井でございます。あのこの件についてはですね、あのコンクリートのまあ専門家の委員の先生もいらっしゃって、まあその先生からまあいろんなまあサジェッションを受けました。この中性化深さについてはです、ね、これ、将来予測なので、当然、いろんなパラメータを入れながら、まあ、当然、実験、過去の実験等々も含まれて、予測式というのは成り立ってまして、最近の,その予測式、いろいろ高度化されてまして、昔よりもその中性化が進むのが遅いというようなまあ予測式の方が妥当であると。いうようなことで、今回はそういう別な予測手を使って予測したということで、全くあの進展が薄くないから使ったわけじゃなくて、それがリアリティがある、現実的に科学技術的にそういう成果があるということで、そういう予測式を使うことを推奨されたということで、そういう専門家のご意見を踏襲した上で、こういうものを評価をしたということで、結果的にはその予測式ですね。まあ、そういうものが変わったというふうにあの高度化されたというふうにご理解、それとともにやっぱり中性化っていうのは、当然これ、先ほど来ずっとお話してますけど、今日予測したら20年間何もしないっていうわけではございませんので、当然、その都度そういう健全性は超評価をしながら、これはあの留意すべき事項にも入ってますけども、まあ、そういうことを継続的に観察をしながら、当然、予測式が間違っていれば、そこで変えなきゃいけないということもありますし、それはコンクリート構造物は、そういうことはできる対象物でございますので、ぜひ、九州電力さんには積極的にそういうものを観察をしながら、自分たちで予測したものが正しいのかどうかということも検証しながら、もし20年延長が認められたらですけれども、そういうことをやってくださいということは、常々お願いしているところでございます。以上ですそれでは続いての方お願いいたしますでは前から2列目の方お願いしますあ,ありがとうございますえっ、ー、とちょっとお聞きしたいのがあの人材の力量維持とかそこら辺についてなんですけれども以前えっ、ー、と再稼働の時に免震等で申請されたのが耐震等に急に変えられたっていうところで専門委員会ででもあのその辺はどうしてなのかという質問があったと思うんですけれどもその時に宮殿からの答えはあのパソコンとか机とかすべて固定してあるので、えー、とそういうパソコン等が地震で飛ぶことがないので大丈夫ですっていう返答だったんですねでその時に委員の方からさらに言われてたのがいやパソコンとか机は動かなくても扱っている人間が吹っ飛んだら大変な事故につながる可能性あるんじゃないですかっていう質問が出てたんですけどそれについての回答の方はまだされてない
と思うんですね、それとあの44ページに同じ系列の答えかと思うんですけれど、あの検証とは別に、原子力防災や地震火山などの対応についてもって書いてあるんですけど、私たち住民が一番不安なのは、福島の事故を見てきてるのであの地震とか火山噴火それこそ桜島大正噴火並みの噴火がまた起こるかもしれないって言われてるのであのなぜここを別々にするのかですね人材の,あの,あの地震が起きた時に扱ってる人間があの扱えないちゃんときちんと対応できなくなる状況があるのじゃないかって言われてた。そこの部分はどうなったのかっていうのも教えていただけたらありがたく思います。すみません、あの、かまいでございます。あの、最初の方の免震の、あの、緊急時対策省の話をですね。え、ちょっと、えー、私の方から少し、あの、今おっしゃったことは非常に重要なことです。それで私もあの福島の教訓というのはやはり免震等があったということがその事故の後の対応をで,すねできたということですね。今おっしゃったようにまあ当然その緊急時対策所というのは当然地震,がまあ地震だけじゃなくてまあいろんな事故があったときにまあ対応する場所であって当然あのそのときに大きな地震が来るってそれも全くそれは否定はできません。ただまず地震で何かあったときに緊急時対策所が開設されてそこで職員が何かするとすれば当然その地震がどこで起こったか、まあ、当然こう余震が起こる可能性があります、まあ、当然余震が起こるとすればどれぐらい揺れるかということも今はある程度予測はできますその時はまあ人間がそのぶっ飛ぶような余震だとすると当然それの対応をしなきゃいけないということで当然そういうことも考えながらそれをやると思うんですけどもただ一つですね免震構造物とまあ耐震免震構造物というのはまあ当然あの地震を揺れを吸収するので非常にあのえー、そういう大地震の時にはあんまり揺れないということで、えー、いいと思うんですけどもただあの装置ですね装置やっぱり原子力発電所ですからあまり信頼性がちゃんとしてないともしそれが地震の時にうまく働かなかったらっていうことも当然ありますただ耐震はこれまで日本では当然地震があるということで耐震設計というのは非常に進歩をして耐震構造物を作るという意味では非常に技術がございますだからどちらを優先するかその信頼性を優先するのかどうか、当然、揺れない方がいいに決まってるんですけども、ただ、それがいざというときに、そういうふうにちゃんと働くかどうかという、その信頼性、要するに、まあ、あんまりその技術的な蓄積が、耐震に比べれば、そう、長くないということもあって、最終的には耐震に、に、まあ、かを切られたということと、先ほどおっしゃったように、まあ、地震のときには、いきなり、あの、泣かしているときに大きな地震が来て、人がぶっ飛ぶというところまでは当然想定をされてないと思いますし、当然、もし地震でそういうことがあれば、余震対策としては十分、今はどこで起こったか、どれぐらいの規模が起こるか、どれぐらい揺れるかということは予測はできますので、当然、もしそういうことで緊急時対策所が運営されるとすれば、当然、そういうものだけじゃなくて、人間が現実に対応するわけですから。当然それは考えてないとまずいわけですから、私は十分それは考えていただいてるんじゃないかなと思います。あのこういうことが専門委員会でそこまで議論は私もちょっと記憶はないんですけども、えー、なかったかもしれません。ただあの私これはちょっと試験になるかもしれませんけど、そういうふうには理解はしてます。あの良かったでしょうか。以上です。あとすみませんあのご質問の2つ目にありましたその、えー、地震火山などあのあああのすみません運転期間延長の検証の対象とは別にという部分なんですけどもあの今日の,あの検証というのがこれはその県として検証を行ったところがこの、まあ、あの金属とそれからコンクリートでできたその仙台原子力発電所が今後20年あの運転を延長したときにその頼るかどうかという点に絞ってで今回その材料工学であったりあるいはコンクリート工学の先生にお入りをいただいてそこを集中的に検証を行ったのがこの運転期間の検証のお話ですもちろん専門委員会も関わっているんですけれども特に分科会はそういったそのまあ材料工学なりコンクリート工学の,まあの方にお入りいただいて12回集中的にあの検証を行っていただいたというのはその
、えー、現職国の現職規制委員会で今、審査が行われている中身も同様に、特別点検なり、あの劣化状況評価というところを審査をされているので、その部分、今回、県の方で、あの集中的に検証していただいたということでございます。まだであのまあ、おっしゃる通りそり、地震とか火山とかというのも大事な問題でして、その専門委員会自体はあの平成28年からずっとやってきておりますけれども、その中でも地震、火山というのはあの繰り返しご議論をいただいていることですし、それはその運転期間延長の検証とは別に、今後もやっていかないといけないことだというふうにあの考えておりますので、それはまさしくやっていくことになるというふうに考えてございます。以上でございますそれでは続いての方お願いしますでは前の、えー、と黒いお洋服の男性の方お願いしますすみませんお時間もないと思いますので手短に質問させてください15ページのおー原子炉格納容器のお点検についてですあの説明をいただいた中では直接目視で、えー、試験をしたと遠隔の部分に関してはあのカメラ等でモニター等で拡大をしてということだったんですが通常、塗膜の健全性というところでいうとあの膜圧というのが一つあるのかなというふうに思います当初、設置をされた段階で、まあ、あの防災防食を目的として塗装をされるのであれば塗装をされているはずなんですけどおそらくその塗装の塗膜の厚みに関してはある程度の基準があったのではないかなと思います。それが現状で、まあ、懸念をしている状況を目視だけでまあ確認をされたのかな、塗膜を、まあ、膜圧を測ることというのが、まあ、可能ではなかったのかなというところが一つありまして、えー、外側の部分に関してはあの、いわゆるコンクリートの部分なんで測ることはできないと思うんですが、内側の面に関しては、あの基本的にはまあ暴露しているというか、空気と触れている部分だと思いますので。塗膜に関しては少し劣化をすることがあり得るんじゃないかなというふうに思いましたでそれをまあ目視だけでまあ確認をする剥がれがある膨れがあるというところで確認をされているということなんですけど膜圧の検査等をされて厚みを測ってじゃあ少なくなっている当初の基準より少なくなっているとかいうところは確認をされなかったのかなというところをちょっと教えていただきたいです。あの構えでございますあのその点はですねあの今おっしゃった通りでですねあのこの塗膜のまず劣化まずは表面が塗膜ですので当然おっしゃったように、まあ、当然当初はある基準に従ってあの下塗り悪いどうのこうのっていうので、まあ、比較に従ってやったわけですねそれが、まあ、当然経年変化的にまずは塗膜が健全であれば当然まあ中にある鋼材は健全であろうというまあ当然その流れでくるわけですけどもそれで塗膜がもし何かこれはあの本当に劣化だけではなくてやっぱりいろんな作業の中で私も一回聞いたことあるんですけどもやはり作業の中で何か傷をつけてしまうとかっていうことも当然ありえるわけですからまあそういうもののまあ当然あのセレクション分類もした上でというのは私も質問したことがございますそれでまずそういうところにあればあその次に順番としては次に鋼材の部分が錆びていないかどうかというそこまで行くような部位ってあんまりなかったと思うんですけども、まあ、もしそういうことをいけばそういう検査をした上で、まあ、補修をするとというのが私の聞いてる、まあ、こ,のこれもあのやり方としては、まあ、ガイドみたいなのがあったわけですけども、まあ、そういう流れでやってきて特にあのそのやり方なりその結果なりというところにあの我々がまあ心配するような。ものはなかったというふうに私自身は理解をしてございますよろしいでしょうかそれでは続いての最初から手を挙げていらっしゃる黒いお洋服のマスクの方お願いしますえっとですねあの先ほどから議論があったように私もあの文化会を傍聴してて感じたことなんですけどもまあ、要は県民はですね安全性というのをどうなのかということを考えているわけであってその中で分科会の委員というのはいわゆる,いわゆるですねえ原子力行政に批判的な専門委員として入った方なんですよ。その方がですよこの報告書はえ同意できないというふうにおっしゃっているのに今日の報告会の中でそういう報告をされていないというのはね問題だと私は思います。私はそれが質問したかったっていうんじゃないんですけどね、先ほどあの、えー、原発あ、九州電力の信頼性っていう問題があると思うんですね。あの最近のことで
あの火災防護ケーブルのあ火災防護対象ケーブルについて、えー、接行人通りの、えー、基準を守って工事をしていなかったとっいうことが発覚したわけですね。これは九州電力の信頼性に関わる問題だと思うんです。今えー、議論されているのは、九州電力は信頼足りうるという前提で議論されているんですけれども、そもそもそういう問題が起こっているということについては、ご認識があるのかということをお,あのお聞きしたいと思います。あの川島家の富吉でございます。あの火災部の話を私もあのお聞きをしているところです。であの九州電力信頼に足るか足らないかとかというのはまたあの。えー分科会の話でいきますとその委員のご質問にあの九州電力はきちんとお答えはいただいているというふうに私は理解をしておりますあのそれは信頼するとしないとかというのは別の話で、まあ、我々県としてはその九州電力にもやることはしっかりやっていただく必要があるので、まあ、そういう面であの信頼というのは別の問題。だとと私は考えながら仕事をしているところですでケーブルの話、確かにその、まあ、あの石膏人の通りにやられていなかったというところですけれども、それは今、原子力規制委員会の方でまで話を聞かれて、でなおかつその、現地の原子力規制事務所が現地を確認をした上で、対応がなされているところだと思いますので、まずは私としてはその国による対応をまた見極めていきたいというふうに考えているところです。それでは次の質問に移りますでは中央の長袖のお洋服をお召しの方、えー、自党座の座長さんが、えー、先ほど、えー、運転期間延長に関してすべての検証が終わったわけではないと言われたと思いますえー、前,前書きのねその運転期間の延長っていう言葉は使われませんでしたがすべての検証が終わったわけではないと言われました間違いないと思いますこれはそれでですねあの終わりにのところですが、えー、専門委員会による運転期間延長の検証の対象とは別に現職防災や地震、火山などへの対象などについても、専門以下において引き続きご議論いただくこととしていますと、別というのはおかしなことだと思います。延長運転の検証の中に当然ながら、項目としてなんで入れなかったんだろうかと思っているわけです。そしてでですね、今規制委員会の方ではえー、延長運転の審査と並行する形で、標準応答スペクトルを用いた基準地震動の審査がずっと行われています。そして、仙台原発の基準地震動が決まりません。もうこれは皆さんご存知ですね、テレビでも報道されています。2024年の4月20日に基準地震動が決まらなければ、運転は停止するんです。すでに、九州電力は、大きくなった基準地震動を報告しています。そして、それに基づいて、耐震性の検査をし、工事計画を立て、それに対して、規制委員会が審査をし、その上で工事に入ると、そこまでスケジュール表を出しています。ただし、宮殿が提出している、えー、基準地震動は小さい、まあ、小さいというふうに断言はしていませんが、えー、大きくなるんです、さらに、このような状況で、延長運転の検証作業を終えるというのは不可能だと思うんですね。もし無理やり報告書を書くのであれば、現状、中間報告、こういうテーマで現状、ここまでは報告できますよと、そういうレベルだと思います。そしてですね、えー、宮町座長が昨年の11月14日の専門委員会で、一つにまとめることはないと
意見を一つにまとめることはないと発言されて、誰もそれを否定しませんでした、みんな合意したんです、でぶら下がりがあって、知事さんは両論平均になると思うと言われてるわけです。結果は一つにまとまってるんです。これには納得できないんです。ですから、この報告書は、本来であれば、作り直してほしいんです。作り直すべき報告書なんです。素晴らしい、ちゃんとした分科会をしていただいたと。思っています不十分ですが、貴重な分科会の評価がこのようなレベルの報告書になったことは非常に悲しいです。で、釜江さんは、私は素人ですということを何べんも分科会の中で言われてます。今日の説明会でも、本来であれば、分科会に参加されているすべての委員が壇上に上がって説明し、質問を受けるべきです。そして、今回、1回だけではなくて、必要があれば、どこでも説明会をしますと、それが終わってから、今後どうしますかということになると思います。大変恐縮ですが、すからご質問お願いします。基準基準地について決まるまでは少なくとも分科会は継続するとすべきだと思います。いかがでしょうか。えっ、ー、と鹿児島県でございます。あの運転機関委員長の検証はまあ先ほど申し上げた通りあの国の原子力規制委員会の中で審査される特別点検でありまあ劣化状況評価などの中身に絞ってあの検証するということで、県の方から専門委員会にお願いをしております。で、お願いをしたときに、その国が、国がというのはすみません、原子力規制委員会がこの延長申請について判断をする前に、検証の結果をあの原子力規制委員会と九州電力にお願いをすると、対応を要請するということを前提にしてお願いをしているところです。ですのでその先ほどの,その,あの別にという話にお答えした通りなんですけれども、対象を絞った上で国の判断の前にということで、お願いをして検証をしていただきました。で、あとそれからもう一つなんですけれども、あの今おっしゃった基準地震動の見直しの話、確かにこれはあの九州電力が原子力規制委員会の方に申請をやはりこれもしておりまして、審査がなされています。ただしこのあの基準地震動の見直しの九州電力から原子力規制委員会の申請と、それから運転期間延長に関する九州電力から原子力規制委員会の申請というのは、これ、別々の申請でございます。でこれはその原子力規制委員会の方も、別々にあのそれは審査をして、その別のトラックを走っているというような表現もあの使われていたかと思いますけれども、これはその別々にご判断をされる問題であります。ですので、あの運転期間延長の申請は申請で、審査がされる以上、まあ、それにあのそれを予測して、まあ、我々もあの対応をしてまいりましたし、それから基準地震度の問題は今、まさにその審査がされておりまして、まあ、おっしゃった通り、これはその基準地震度の見直しの結果、まあ、対応できないということになれば、あのそれはその仙台原子力発電所の方がちょっと運転を、まあ、見合わせるようなことにも、まあ、なるんだろうというふうに私は理解をしております。まだご質問があるようでございますが、終了予定時刻を過ぎておりますので、あとお二方からご質問を受けたいと思います。挙手をお願いいたします。それでは、中央の方、お願いします。はい、今、手を挙げていらっしゃる方です。ありがとうございました。お伺いします。えー現状の運転がと、まあ、20年延長されることについて、えー、材料工学、コンクリート工学の面から強度が十分だというふうに私は理解しましたがこのなあの今回の検証にはこの強度があミサイル攻撃や大型旅客機による衝突の衝撃に耐えうるかという強度の検証はされていないといいなとうう理解でで、えー、よろしいでしでょうかであればそれは別の場所で
、えー、されるということなんでしょうか、お伺いします。あ構えでございますあの私の理解も今、今先ほど来お話していますように今回の検証というのは特別点検の結果であったり今後、まあ、劣化状況を評価をするということで、まあ、当然それが懸念であった上でその次には当然地震に対する安全性であったり今のテロですね、まあ、そういうことも多分国の方ではです、ね、あのやられるのかもしれませんけども我々としてはそ,のそこの、えー、役割はあ,ありませんのですいませんそのそういうことをやるかやらないかも含めてですねこの分科会としてはあのお話申し上げられないんですけどもよろしいでしょうかそれでは最後の方にしたいと思いますでは一番奥の方ですねはい今手を挙げていらっしゃる方ですはいそうです。えー、っと先ほど県の方から基準地震動と運転延長の問題は別のトラックを走っているという表現で回答があったんですがまあこれは私の意見ですがもう絶対これは別のトラックを走っている問題じゃないと思います同一問題だと思いますので私はこれは意見表明しておきたいと思いますでもう一つ先ほどもありましたけれども今回のやっぱ仙台原発は仙台にありますから仙台で開催というのは当然だと思うんですけれども私は愛来市に住んでるんですが三十六県内にかかってるんですよねせめてこれは全県,下全県下全域でやってもらいたいというのも私の思いなんですがそれが無理ならでせめて三十キロ圏内の住民を対象にですねしたやっぱりこれ説明会すればですねまだまだいっぱい貴重な意見が出されると思いますのでぜひ検討お願いします以上ですすみませんあの、まあ、あの今、説明会の関係の話がございましたあの今回の説明会はあの特に制限も受けておりませんで、まあ、どこからでもご参加いただけるという形であの募集に特に制限はかけていないところでございますあとあのこの、今日お越しいただけなかった方のためにあの今日の映像というのはあの今の質疑も含めまして、えー、YouTube の方で公開をさせていただいてということを今、計画をしてございます。以上でございますまだご質問のある方もいらっしゃるようでございますが終了予定時刻を過ぎておりますのでこれで質疑を終了させていただきます皆様には最後まで説明会にご参加いただきまして本日は誠にありがとうございました以上をもちまして仙台原子力発電所の運転期間延長の検証結果に関する住民説明会を閉会させていただきますどうぞ皆様お忘れ物をなさいませんようまた道中お気をつけてお帰りください本日は誠にありがとうございました